Hi friends, welcome to Learn for my in Tamil YouTube channel. In the channel, we will learn pharmacy syllabus in Tamil. If you like this video, please like and share it. Please subscribe. subscribe. Now, we will talk about this video. We will talk about physical pharmaceutics 2, that is the 4th semester. கோர்ஸ் டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோர்ஸ் டிஸ்கஷனில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தியரி தான் டிஎல்விஓ டிஎல்விஓ தியரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஎல்விஓ தியரின்றது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ஈஸி தான் டிஎல்விஓ ரெப்ரஸண்ட் ஃபோர் சயின்டிஸ்ட் அதாவது இந்த தியரியை கண்டுபிடிச்சவங்க பார்த்திங்கன்னா நாலு பேர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா டெர்ஜா குயின் லேண்டன் வெர்வே அண்ட் போவர் பிக் இந்த நாலு பேர் தான் இந்த தியரியை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் எடுத்து தான் இந்த தியரிக்கு இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தியரி எதுக்காக க இந்த தியரி ஃபஸ்ட்டு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமல்ஷனாக இருந்தாலும் சரி சஸ்பென்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபேஸ் அண்ட் தென் டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ அந்த டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதாவது அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ டிஸ்போஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த பார்ட்டிகல் இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது ஒரு டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸில் அது சஸ்பென்ஷனாக இருந்தாலும் சரி எமல்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டிஸ்போர்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது அந்த பார்ட்டிகலுக்கு நடுவில் என்ன ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கு எம ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த தியரி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ஃபோ ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸுக்கு நடுவில் வந்து எந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதான்னு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் யூஸ்ஃபுல் டு டிட்டர்மைன் த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் டு ப்ரிசிபிடேட் த ஆர் ஸ்டெபிலைஸிய கொலாய்டு இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிற கொலாய்டு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிற கொலாய்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று ப்ரிசிபிடேட் பண்ணணும் அந்த டிஸ்போஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ப்ரிசிபிடேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோலைட் தேவைப்படும் ஆல்ரெடி இருக்கிற சஸ்பென்ஷன்லேயோ எமல்ஷன்லேயோ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் போட்டோம்னா அது என்ன ஆகும் அந்த டிஸ்போஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொலாய்டு ஆயிரும் இந்த டிஸ்போஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே வந்து ப்ரிசிபிடேட் ஆகி கொ கொலாய்டாக மாறிடும் ஸோ அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் போடணும் அப்படின்னு நம்ம கணக்கெடுக்கிறதுக்கும் இந்த தியரியை வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பேசிக்காக வந்து சஸ்பென்ஷனில் எப்படி இருக்கும் பேசிக்காக சஸ்பென்ஷனில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ப்ரௌனின் மூ மோஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது என்றைக்குமே வந்து ப்ரிசிப்டேட்டே ஆகாது ஸோ அது பாட்டுக்கு அங்கே இங்கே அங்கேன்னு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நம்ம வச்சிருக்க கண்டெய்னரில் ஸோ கொலைடால் டிஸ்கஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் அண்ட் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ நடுவில் ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் நடுவில் கொல்லி கொலெக்ஷன் ஆகி அதுக்கு பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அது ப்ரிசிப்டேட்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஎல்விஓ தியரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே சொன்ன மாதிரிக்கு தான் அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ டிஸ்போஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஒன்று அட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் இன்னொன்று ரிப்பல்ஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்று அட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் இன்னொன்று ரிப்பல்ஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜும் ஒரு மைனஸ் சார்ஜும் இருந்துச்சுன்னா பார்ட்டிகல்ஸில் இப்போ என் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பார்ட்டிகல்ஸ் அட்ஹியர் ஆஃப்டர் கொலிஷன் அண்ட் அக்ரிகேட் ஒரு எமல்ஷனோ சஸ்பென்ஷனோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்ச உடனே அதில் ஒரு ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த பாட்டுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் கொலிக்ஷன் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு வேளை அந்த எமல்ஷனில் சஸ்பென்ஷனில் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஹியராக ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டும் வந்து அட்ஹியர் ஆகும் அக்ரிகேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்ரிகேட்னால் ஒன்றும் இல்லை சேர்ந்துடும் ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் இன்னொரு பார்ட்டிகல் கூட சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு பெரிய கொலாய்டாக ஃ
ஸோ அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அக்ரிகேட் ஆகும் ரிப்பல்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ரிப்பல்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டும் ரீபவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த கிராஃப் இந்த கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எமல்ஷனில் எமல்ஷனாக இருந்தாலும் சரி சஸ்பென்ஷனாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸுக்கு நடுவில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கிராஃப் இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெரிய பேர் ஒரு மலை மாதிரிக்க இருக்கு இல்லையா இது ஒரு பேரியர்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் நம்ம நம்ம எடுத்துருக்கிற இந்த தியரி படி நம்ம ஒரு எமல்ஷனுக்கு கணக்கு போட்டோம்னா இந்த பேரியர் கண்டிப்பாக வரணும் இந்த பேரியர் வந்தால் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கிற ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஸ்டேபிள் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் எமல்ஷன் வச்சுக்கோங்க அது ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னா இந்த கேவ் தான் வந்து காட்டி கொடுக்கும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் கேவ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை அடிஷன் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போசிட்டிவ் கேவ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அண்ட் தென் ப்ரைமரி மினிமா ஒன்று இருக்கும் செகண்டரி மினிமா ஒன்று இருக்கும் ப்ரைமரி மினிமா இங்கே இருக்குது அட்ராக்ஷனில் செகண்டரி மினிமா இங்கே இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிராஃபு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில் ஒன்றும் இல்லை இந்த கிராஃப் பொறுத்த அளவுக்கு நாளே நாள் தான் அட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிராஃப் போட்டுக்கோங்க அதில் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே போட்டுக்கோங்க ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் இங்கேருந்து வந்து ஒரு சின்ன மலை மாதிரிக்க வந்து இப்படி இழுத்து விட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியர்னு சொல்லுங்கள் இது காம்போசிட்டிவ் கேவ்னு சொல்லுங்கள் இந்த நாலு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுக்கும் எதுக்கும் ஆப்போசிட்டாக அகைன்ஸ்டாக கிராஃப் போடுறோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்னொன்று டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இந்த இந்த விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் கிராஃப் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ வாங்க நம்ம ஒன் இந்த ரிப்பல்ஷன் அட்ராக்ஷன் ப்ரைமரி மினிமா செகண்டரி மினிமா இந்த நாலு மட்டும் என்னன்னு பார்த்தா இந்த கொஷின் முடிஞ்சது ஸோ பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு எமல்ஷனில் இருக்கிற ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா அங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு வீக் ஃபோர்ஸ் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் இந்த வாண்டர் வால் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் நேச்சர் அண்ட் தென் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இந்த ரெண்டையும் தான் வந்து இது வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம எடுத்துருக்கிற கிராஃபில் வந்து இது எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் விஏ இங்கே பாருங்கள் விஏன்றது தான் அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்களா அட்ராக்ஷன் இருக்குங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் இப்போ நம்ம அட்ராக்ஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்து ரிப்பல்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ரிப்பல்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதை மெயின்லி டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகளுடைய டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் திக்னஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் டபுள் லேயர் ஸோ இந்த மூணையும் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம குறித்த கிராஃபில் இது வந்து எந்த ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா விஆர் விஆர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்க உங்களுக்கு கிராஃபில் காட்டுறேன் விஆர்னால் ரிப்பல்ஷன் ஸோ அது வந்து மேலே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது இது வந்து மறுபடியும் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் சீட்டா பொட்டன்ஷியல் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஜீட்டா பொட்டன்ஷியலையும் ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெட் எனர்ஜி ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா விடி நம்ம கொடுத்துருக்கிற கிராஃபில் இந்த விடின்றது தான் காம்போசிட் கோ ஸோ இந்த கோ வந்து எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்டு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் நம்ம அடி ஆட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிட்டிவ் கோ வந்து கிடைக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து கன்க்ளூஷன் நம்ம என் நம்ம வந்து என்ன அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்
ப்ரிசிபிடேட் ஆகுமா ஆகாத ப்ரிசிபிடேட் ஆகுமா இல்லை அக்ரிகேட் ஆகுமான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை அந்த கிராப் வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம் ப்ரைமரி மினிமா செகண்டரி மினிமா ஒரு வேலை உங்களுக்கு ப்ரைமரி மினிமா கிடச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ரைமரி மினிமா வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சைன் ஆஃப் ப்ரிசிபிடேஷன் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற எமல்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிசிபிடேட் ஆயிரும் ஸோ வந்து ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ப்ரிசிபிடேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது க்ளோஸ் டு ஈச் அதெல்லாம் இருக்குது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ்லாம் ஆர்பிட்டால்ஸ் இதானே அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற எமல்ஷன் வந்து சீக்கிரமாக ப்ரிசிப்டேட் ஆயிரும் அதுதான் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது ப்ரைமரி மினிமா ஸோ செகண்டரி மினிமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேஷன் ஆகும் ஸோ அக்ரிகேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அக்ரிகேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து ஒரு கொசலசன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் செகண்டரி மினிமாவில் ப்ரிசிபிடேட் ஆகாது சும்மா அக்ரிகேட் ஆகும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேக் பண்ணோம்னா தனித்தனியாக டிஸ்போஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைமரி மினிமாவில் தான் ப்ரிசிபிடேட் ஆகுது செகண்டரி மினிமாவில் ப்ரிசிபிடேட் ஆகுறது இல்லை அக்ரிகேஷன் தான் ஆகுது ஸோ இதை வந்து ஏன் வந்து அக்ரிகேஷன் மட்டும் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்கிறதுனால பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் அக்ரிகேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்ராக்டிவ் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அக்ரிகேட் ஸோ வந்து லாங் டிஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் சரி அது வந்து அட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் அக்ரிகேட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மதிக்கு சேர்ந்து சேர்ந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ர மறுபடியும் கண்டெய்னரில் ஷேக் பண்ணும்போது அது மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிஸ்போஸ் ஆயிரும் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் சொன்ன மாதிரிக்கவே நம்ம இவ்வளோ நேரம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு திஸ் தேரி அட்ராக் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் பார்ட்டிகல்ஸில் அட்ராக்ஷன் இருக்கும்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ அந்த மாதிரிக்க தான் நம்ம என்னென்ன அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் இருக்குது ரிப்பல்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அட்ராக்ஷனில் என்ன ஃபோர்த் ஆக்ட் ஆகுது ரிப்பல்ஷனில் என்ன ஃபோர்த் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டோம் பட் நம்ம ஒரு நம்ம என்ன கடத்தியாக பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொலாய்டு ஸ்டெபிலைஸ் தான் கொலாய்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கொலாய்டை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க கன்க்ளூஷனில் கொலி கொயாகுலேஷன் ஆஃப் த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஆக்சிலரேட்டட் பை நம்மக்கிட்ட ஒரு கொலாய்டு வேணும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ரெடியூசிங் த ஹைட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஸோ பொட்டன்ஷியல் பேரியரில் இருக்கிற ஹைட்டை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து கிராப்பில் இருக்கிற படி இதுதான் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் இதோடைய ஹைட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேலே போகாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழாப்பில் வந்தால் இதோடைய ஸ்டேபிள் கொலாய்ஸோடைய ஸ்டேபிள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு பார்ட்டிகல்ஸோடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு கொலாய்டை வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தியரி பார்த்துருக்கோம் தியரியில் வந்து ஒரு எமல்ஷனாக இருந்தாலும் சரி சஸ்பென்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் என்னென்னா ரிப்பல்ஷனாக இருக்கலாம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு கிராஃப் போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கிராஃப் போட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக கொலாய்டை கொலாய்டை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எழுதுனா வேலை முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நடத்தின கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் நான்